Hello and magandang araw ulit sa iyo kaibigan. Sa video nito ay ating pag-usapan ang tungkol sa advanced technology ng China na sa tingin ko ay related sa nakalagay sa Book of Revelation na mga numerong 666. Sa panonood ng video nito ay muli kitang papaalalahanan na hindi lahat ng napapanood mo o sinasabi sa video nito ay katotohanan. Ang mga ito ay walang matibay na ebidensya kaya discretion lang po ang kailangan sa panonood. Kung ikaw ay matagal nang gumagamit ng mobile phone ay alam kong hindi na bago sa iyo ang tinatawag na facial recognition system. Ginagamit ito sa phone bilang password. Kapag itinapat mo ang mukha mo sa kamera ng phone ay automatic na magbubukas ang phone kahit hindi mo na ilagay ang password mo. Narinig mo na ba ang next level ng facial recognition system? Hindi lang ito limitado sa cellphone dahil lang katotohanan ay ginagamit ito sa lahat ng bagay. Alam mo ba na ang China ang bansang may pinaka-advance na technology pagdating sa paggamit ng facial recognition system? Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na artificial intelligence. Ang artificial intelligence o machine intelligence ay malayang nakakagalaw sa paligid sa tulong ng internet. At syempre, ang latest ngayon ay ang mainit na usap-usapan. Ito ang 5G technology. Sa kasulukuyan ay ang China ang nangunguna sa mundo pagdating sa 5G technology kaya lahat po ay posible sa kanilang bansa. Ayon kay David Icke ay ito daw ang tinatawag na technocracy. Alam niyo bang sa China ay nagkalat ang hindi lang libo-libo kundi ay milyon-milyong kamera para bantayan ang kanilang nasasakupan. Ayon sa video ng Vice News ay nagbabalak ang China na mag-install pa ng aabot sa 600 milyong kamera sa mga darating pang taon. Para saan nga ba ginagamit ang facial recognition system? Para sa bansang China ay ginagamit nila ito sa lahat ng bagay. Mula sa pag-scan sa airport, sa pagbili ng pagkain at mga gamit, sa pagsakay sa tren hanggang sa pagbukas ng pinto, pagbili ng tissue sa washroom at iba pang mga bagay na maaari nila itong gamitin. Sa China kasi ay parang nakaling ang iyong mga bank account sa iyong mukha. Kumbaga ay imbis na debit card o credit card ang hawak mo pambili ay hindi na dahil ang gagamitin mo ay ang iyong mukha. Maging ang kanilang status sa buhay ay malalaman ng sino man gamit ang kanilang mukha. Sa China ay may tinatawag silang social credit system. Ito ang basihan kung paano ba nagpo-perform ang isang tao sa kanyang buhay. Dito nila nasusukat kung ang tao ay mabuti o masama. Ang social credit system ay basihan ng mga bagay na kanilang maaring i-access gaya na lang ng pagsakay ng eroplano at tren. Kung mababa o hindi umabot sa specific na passing score ang credit score ng isang tao ay hindi siya pwedeng sumakay sa eroplano at sa tren. Pwede siguro siyang sumakay sa ibang sasakyan gaya ng bus kung pasado ang credit score niya sa passing score para sa access na ito. Ngunit kung talagang mababa ay kailangan niyang magtiis maglakad. Ang idea nito ay kung gumagawa ng mabuti ang isang tao doon ay tumataas ang kanilang credit score. Kung lumalabag naman sila sa nais ng kanilang bansa ay babagsak ang credit score nila. So the more credit score, the better. Ang status ng social credit score ng isang tao ay nakatago sa system ng kanilang gobyerno. At syempre, ito ay kasama sa mga bagay na access ng facial recognition system sa tulong ng artificial intelligence. Ang facial recognition system din ay ginagamit pang huli ng mga kriminal kahit minor offense gaya ng jaywalking. Kapag nangyayari ito ay napabawasan ang credit score ng taong lumalabag sa batas at maliban dito ay naipapakita pa ito sa publiko na mas lalong nakapagbibigay kahihiyan sa taong lumabag sa batas. Gamit ang teknolohiyang ito ay nalalaman kung ano ang gender ng isang tao. Maging ang emosyon ng isang tao ay nasusukat din dito. Kaya nitong basahin ng mukha kung ang tao ay masaya, malungkot o galit. Ang bawat mamamayan ng China ay mandatory na binibigyan ng gobyerno ng kanilang official state ID cards para sa personal identification purposes. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay unti-unti na itong pinapalitan ng facial recognition system. Tulad na lang ng pagpunta ng isang tao sa trabaho. Kung sa atin dito sa Pilipinas ay ipinapakita natin ang ating ID sa security guard bago tayo pumasok sa trabaho. Ngunit iba sa China dahil automated ang kanilang entrance. Ipapakita ng mga employee ang kanilang mukha sa security camera na nasa pintuan at gamit ang facial recognition system ay automatic na magbubukas ang pinto para sila ay papasukin. Kung stranger naman ang nagbabalak kumasok ay hindi bubukas ang pinto. Sa paraan ding ito ay nalalaman ng mga employer at boss kung ang kanilang mga trabahador ay pumapasok at umalis sa kanilang mga trabaho sa tamang oras o hindi. Ganito rin ang patakaran sa mga apartment houses kung saan nakatira ang mga Chino. 
Kung sa Pilipinas ay malaya tayong makapamili ng sarili nating lupain para patayon ng bahay, sa kanila ay hindi dahil nakikitira lang sila sa bahay ng gobyerno. Ang mga Chino ay nakatira sa tinatawag na apartment complex. Dati-dati ay katulad din ng nauna na kailangan nila ng ID card para malayang makapasok o makalabas sa kanilang apartment. Ngunit ngayon ay unti-unti na rin pinapalitan ito gamit ang facial recognition system. Pagka-recognize ng mukha nila ay artificial intelligence na ang magbubukas ng pinto para sila ay malayang makapasok at makalabas. Sa tulong ng artificial intelligence ay nairecord nito kung anong oras at ilang beses nagpabalik-balik ang tao, pagpasok at paglabas ng kanyang tirahan. At ang mga datos na ito ay pinapasa naman ng tagapagbantay ng apartment sa pamahalaan kada buwan. Sa mga datos na ito nila ibinabase ang pang-araw-araw na rutin ng isang tao. Ang facial recognition ay kinagamit din sa pag-survey o sa galaw ng mga tao sa publiko. Kahit gaano karaming tao ang nakikita ng mga security cameras, lahat ng datos na nakukuha ng security camera ay automatic na nairecord. Kahit malayo ang isang tao ay kayang-kaya nitong makita kung sino ang taong iyon kahit na ito ay nakawig, nakamake-up, nakashadesman ay hindi rin digtas sa pagkakakilanlan ng facial recognition system na ito. Napanood mo na ba ang Terminator? Hindi ba't Skynet ang pangalan ng kalaban doon na Artificial Intelligence? Hindi na siya palabas ngayon dahil siya ay nag exist na sa China. Ito ay gawa ng MegV, isang company sa Beijing, China na nagdedesenyo ng image recognition at deep learning software. Sila ang nag-develop ng Artificial Intelligence na Skynet. Ngunit ang pagkakaiba nga lang ay hindi villain ang Artificial Intelligence na ito dahil ito ay kontrolado pa rin ng tao. Pero paano kaya kung sa pagtagal ng panahon ay mag-evolve ito at maging katulad ni Skynet sa Terminator? Para sa iyo kaibigan, posible ba ito? Para sa ating kaalaman ay ginawang Skynet Artificial Intelligence na ito para bantayan ang nangyayari sa kapaligiran ng Beijing, China. Mula sa subway hanggang sa mga kalye kung saan busy ang lahat ng tao sa kanilang regular na routine gamit ang AI na ito ay madali nilang makikita at may iskan ang buong Beijing kung sakali mang may wanted na tao silang hinahanap. Sa bawat lugar na may smart camera ay kayang-kaya nilang iskanin ang mukha ng lahat ng tao na nandoon kahit sigusigundo o anumang oras nilang gustuhin. Walang duda na ginagamit ng China ang kanilang facial recognition system para makontrol ang kanilang mga mamamayan. Gamit ang teknolohiyang ito ay madali nilang nakikilala kung sino ang mga taong may mga misconduct behaviors base sa mga criminal records na nakatago sa kanilang criminal database. Sa paraan ito ay napag-aalaman nila ang mga rutin o nakagawian na gawain ng isa sa kanilang mamamayan. Hindi limitado ang pagmamasid sa mga ginagawa ng isang Chinese citizen sa pampublikong lugar. Kundi ay maging sa loob ng kanyang bahay ay hindi rin siya ligtas kung gugustuhin ng gobyernong alamin ang kanilang itinatago. Maliban dito ay nadedetik din ng teknolohiyang ito kung gaano katagal nakaupo o nakatayo ang isang tao sa isang lugar base sa color tagging mula sa pag-analyze ng datos ng teknolohiyang ito. Halimbawa ay nakikita ng security camera ang isang taong nakaupo sa public market at siya ay umabot na doon ng limang oras. Ang kanyang kulay ay naiiba kumpara sa kulay ng mga taong dumadaan lamang. Ito ay nag sa screen na magikita ng mga security personnel. Sa parang ito ay mapapansin ng mga taong nagbabantay kung ang mga taong ito ay may masamang balak sa kanilang paligid. Kung nanonood ka ng Pinoy Big Brother ay alam na alam mo na kung ano ang ginagawa ng mga tao sa loob ng bahay dahil sa mga security cameras na nakapalibot dito. Parang ganito rin ang nangyayari sa bansang China ngunit ito ay sa mas malawak na sako. Ito na kaya ang umpisa ng pagkakaroon ng tatak ng tao na 666? Sa ngayon ay sa mukha pa lang nakabase ang facial recognition system na ito. Paano na kaya kung sa pagdating ng panahon ay mag implant na sila ng chip sa mga tao para mas madali nilang madetect kung nasaan at kung ano ang ginagawa ng mga mamamayan? Paano kaya kung ang sistema ng ito ay ia-adapt ng Amerika at pagkatapos ay paunti-unting tutularan ng lahat ng bansa? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Sa katunayan kaibigan, ang facial recognition system ay sinusubukan na rin gamitin ngayon ng mga bansang may kakayahan na gamitin ang advanced technology na ito. Sa ngayon ay ginagamit pa lang ito sa mga paliparan ng eroplano para madaling makita kung sino ang mga bagong salta sa kanilang lugar. Ngunit alam na natin na oras na magustuhan ito ng mga gobyerno ng mga bansa ay siyempre unti-unti nilang i-apply ito sa iba pang mga bagay katulad ng ginagawa ng China. Ito na kaya ang pangyayari na tinutukoy sa Book of Revelation chapter 13 verses 16 to 18? 
Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaring bumili o magbenta. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Anong masasabi mo dito kaibigan? Mag-comment ka lang sa baba.